হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি বানাবো দারুণ মজার এবং দারুণ সহজ একটি মাটন বিরিয়ানি রেসিপি এটা এইজন্যই সহজ যে এটা তৈরি করতে কোনো ঝামেলা করতে হয় না সবার বাসায় মোটামুটি রাইস কুকার আছে এটা আমরা রাইস কুকারে তৈরি করবো আজকে এবং খুব ইজিলি যেন রাইস কুকারে বিরিয়ানি তৈরি করা যায় আমার অনেক ফ্রেন্ডের রিকোয়েস্ট ছিল কিভাবে সহজে বিরিয়ানি তৈরি করা যায় সেটা একটা রেসিপি দিতে সেটাই আজকে আমি শেয়ার করছি রাইস কুকারে মাটন বিরিয়ানি তো চলে যাই রান্নায় বিরিয়ানির জন্য কিছু আলু কেটে নিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে জর্দা রং এবং লবণ দিয়ে মেখে নিয়েছি এখন যেই তেলটাতে আমি বেরেস্তা করেছিলাম সেই তেলটার মধ্যে এখন আমি এই আলুগুলো ভাজবো তবে তার আগে অবশ্যই কিছু তেল আমি সরিয়ে রেখেছি কারণ এখানে বেশি তেল ছিল বেশি তেল দিয়ে ভাজলে তেলটা নষ্ট হতে পারে এই জন্য আমি একটু কম তেল আলুগুলোকে ভেজে নেব আলুগুলো যেহেতু কাঁচা তাই এটা ভাজা হতে এবং সেদ্ধ হতে এটা আমি ফুল ডান সিদ্ধ করে ফেলবো কারণ এটা আমাকে রান্না করে না দিলে পরবর্তীতে একটু শক্ত লাগবে সেটা খেতে ভালো লাগবে না তাই এটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি একটু কম আছে আলুগুলোকে ঢেকে দিয়ে রাখবো দশ মিনিটের জন্য এবং আলুগুলো সেদ্ধ হওয়ার পরে আমি আবার ফিরে আসছি খাসির মাংস এবং এক কেজি চাল দিয়ে আমি যে ঝটপট বিরিয়ানিটা আজকে তৈরি করব তার জন্য আমি যে মশলাটা নিজে তৈরি করে নিয়েছি মানে বিরিয়ানি মশলা তার জন্য ঠিক এই পরিমাণ মশলা আমার লাগবে আপনারা দেখে নিতে পারেন এখানে শুধু গোলমরিচের গুঁড়াটা আমি নিয়েছি আমার কাছে গোলমরিচ আস্ত ছিল না আট আট দশটা গোলমরিচ নিতে হবে এখানে আস্ত আর চিলি ফ্লেক্স নিয়েছি যেটা আপনারা ঝাল ছাড়া শুকনো মরিচ দুটা নিতে পারেন এখন আমি এগুলোকে সুন্দর করে গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নিব এবং না তেলে অবশ্যই গ্রাইন্ড করে নিব মশলাটা গ্রাইন্ড করা হয়ে গেছে এবং মিহি গ্রাইন্ড হয়ে গেছে এবং পুরোটা মশলা আমি বিরিয়ানিতে ইউজ করব অর্ধেকটা ম্যারিনেট করার সময় ইউজ করব এবং অর্ধেকটা মাংস রান্না হয়ে আসার দশ মিনিট আগে ইউজ করব বিরিয়ানি রান্নার এই স্টেপে আমি দুই কেজি খাসির মাংস ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে এক ঘন্টা পানি ঝরিয়ে শুকনো করে নিয়েছি এবং এই মাংসটাকে এখন আমি ম্যারিনেট করব এক থেকে দুই ঘন্টার জন্য যার জন্য আমাকে প্রথমেই দিতে হবে টক দই এখানে দুই কেজি মাংসের জন্য আমি দুই টেবিল চামচ টক দই দিব দুই চামচ আদা বাটা দুই চামচ রসুন বাটা দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা একটু ভেঙে দিয়ে দিব লবণ দিব পরিমাণ মতো আমি এখানে এক চা চামচের চেয়ে একটু বেশি দিলাম এবং যে বিরিয়ানির মশলাটা আমি তৈরি করে রেখেছি সেই মশলাটার হাফ मैरिनेट करबी रान्ना करब सयिन तेल दिए सो एटे खूब भलोक माखब মাখানোর এই পর্যায়ে আমি দুটো জিনিস অ্যাড করতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে চিনি এক চা চামচ চিনি আর হচ্ছে বাদাম গুঁড়া বা বাটা দুই টেবিল চামচ দুই কেজি মাংসের জন্য দুই টেবিল চামচ বাদাম গুঁড়া বা বাটা আমার কাছে বাদাম গুঁড়ো ছিল সেটা দিয়ে দিয়েছি এবং আবার ভালো করে মাখতে হবে ফিরে আসছি ভালো করে মাখা হয়ে যাওয়া পর যে তেলটার মধ্যে আমি বেরেস্তা এবং আলু ভেজেছি সেই তেলটার মধ্যেই আমি এখন দুটো তেজপাতা ছিঁড়ে দিব আর দিয়ে দিব দুই কাপ কিউব করে কাটা পেঁয়াজ আমি মাংস রান্নায় চলে এসেছি পেঁয়াজটা আমি কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করব লাল করব না জাস্ট একটুখানি নরম করব পেঁয়াজটা পাঁচ মিনিট ধরে ভেজে একটু নরম হয়েছে পরে আমি মাংসটা দিয়ে দিব এর মধ্যে এবং খুব ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মাংসটা মিশিয়ে মিশিয়ে 
ভেড়ে দিই এই সময় আমার আঁচটা বাড়ানো থাকবে হাই হিটে আমি এটা রান্না করব পাঁচ মিনিট তারপর আমি এটাতে পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো সেদ্ধ হওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট মাংসটা একটু ভাজা ভাজা হওয়ার পর আমরা এটার মধ্যে পানি অ্যাড করবো আপনাদের কিছু মনে হতে পারে এখানে তেলের পরিমাণ বেশি কিন্তু এই তেলটা প্রয়োজন এই কারণে আমরা বিরিয়ানি রান্নায় চালের জন্য কোনো তেল আর এক্সট্রা ইউজ করবো না এই তেলটা দিয়েই বিরিয়ানিটা রান্না হবে সো তেল আমি যতটুকু বলেছিলাম প্রথমে দেড় কাপ দিয়ে অতটুকু দিয়ে করতে হবে এখানে আমি এটার মধ্যে পানি অ্যাড করবো আমি এখানে এক কাপ থেকে হাফ কাপ পানি দিব এবং ভালো করে নেড়ে আমার চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে এটাকে সেদ্ধ হতে দিয়ে দিব এক ঘন্টার জন্য এটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হতে হবে এবং মাঝে মাঝে আমি এটা নেড়ে দিব এবং অবশ্যই মাঝখানে একবার লবণটা চেক করে নিব ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর প্রতি পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর পর মাংসটা একটু নেড়ে দিতে হবে আর ঠিক বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট হওয়ার পর আমি পাঁচটা কাঁচা মরিচ মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিয়ে দিলাম কারণ একেবারে ঝাল ব্যবহার করিনি কাঁচা মরিচ মরিচের ঝালটা দিয়েই এটা টেস্টটা হবে কেউ যদি একটু কম দিতে চায় ইচ্ছা করলে কম দিতে পারে বা আর একটু বেশি ঝাল খেলে আর একটু গোলমরিচের গুঁড়া এবং কাঁচা মরিচ অ্যাড করতে পারে প্রায় এক ঘন্টা পর খাসির মাংসটা যখন পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে এসেছে তেল বের হয়ে গেছে চারদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তখন বিরিয়ানির যে হাফ মশলা আমরা রেখে দিয়েছিলাম সেটা আমরা দিয়ে দিব সাথে দিব এক চা চামচের মতো গোলাপ জল এবং এক চা চামচের মতো কেওড়া জল আর দিব দুটো আস্ত কাঁচা মরিচ শুধু ফ্লেভারের জন্য এটা দেওয়া হবে এখন আর কোনো রান্না নয় প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য একদম কম আছে জিনিসটা ঢেকে ওয়েট করব কেওড়া জল গোলাপ জল বিরিয়ানির বাকি মশলা এবং দুটো কাঁচা মরিচ দিয়ে দশ মিনিট ঢেকে দমে রেখে দেওয়ার পর আমার মাংসটা সেট হয়ে গেছে মাটনটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে বিরিয়ানি রান্নার জন্য এবং মনে রাখতে হবে যে একটু জুসি রাখতে হবে এরকম তাহলে যেই চালটা দিয়ে আমরা বিরিয়ানিটা রান্না করব সেটা একটু কাভার হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেটা একটু জুসি হবে না হলে যদি বেশি ড্রাই করে ফেলি মাটনটাকে তাহলে বিরিয়ানিটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যাবে তাই আমাদেরকে এতটুকু জুসিনেস খেয়াল রাখতে হবে যে মাংসটাও সেদ্ধ হতে হবে জুসিও থাকতে হবে বিরিয়ানি রান্নার এই পর্যায়ে আমি আমার পানি গরম করে নিয়েছি আপনারা চুলায় গরম করতে পারেন মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এই ভাতটাও রান্না করবো প্রথমে ভাত রান্না করে নিব বাসমতি চালের সেক্ষেত্রে আমি সেটা রাইস কুকারেই করব আমি এক চা চামচ শাহাজিরা দিয়ে দিলাম এই পানিটার মধ্যে আর দিয়ে দিলাম দুই চা চামচ লবণ আমি এই বাসমতি চাল রান্নাটার মধ্যে দুই টেবিল চামচ তেলও ব্যবহার করব এখন আমি এটার মধ্যে আগে থেকে ধুয়ে রাখা চালটা দিয়ে দিব অলরেডি আমি বাসমতি চালটা আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ভালো করে কোচলে ধুয়ে চাল নিতে পানি ছড়াতে দিয়ে রেখেছে আরো আধা ঘন্টার জন্য এখন আমি ওই ফুটে ওঠা পানিটার মধ্যে চালটা দিয়ে দিব এবং আমার সেই ধুয়ে রাখা পানি ছড়িয়ে রাখা চালটা এখানে এক কেজি বাসমতি চাল আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম আমি রাইস কুকারে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এখন রাইস কুকারে ঢাকনাটা খুলে আমি রান্না করব একদম ভাত যেভাবে আমরা রান্না করি সেভাবেই বলক আসবে কিন্তু পানিটা পুরে যাবে না এখানে পর্যাপ্ত পানি আছে সো রাইস কুকারের মধ্যে আমি ভাতটা রান্না করে নিব এবং ঝাঁজ দিতে ঢেলে নিব যখন আমি ঝাঁজ দিতে ঢালবো তখন আমি দেখিয়ে দিব জাল চালটা কোন পর্যায়ে আমি কতটুকু সেদ্ধ করে নিয়েছি আমি এরই মধ্যে ভাতটা ঝাঁজ দিতে ঢেলে নিয়েছি এবং বারবার বলছি ভাতটা হাফ ডান হবে না অবশ্যই ভাতটা ভালোভাবে আমরা যেভাবে ভাত খাই সেভাবে যে ধরলে ভেঙে যাচ্ছে এরকম হতে হবে এরকমভাবে অবশ্যই রান্না করে নামাতে হবে একটু চাল চাল যদি আমরা নামাই তাহলে আমরা খেতে গেলেও দেখবো চাল চাল লাগবে সো আমরা পুরোপুরি রান্না করে একটু একটু কেয়ারফুললি বেশি নরম করেও ফেলা যাবে না এভাবে ঝাঁজ দিতে ঠেলে দিলাম এই গরম অবস্থাতেই আমি রাইস কুকারের মধ্যেই আমার সহজ মাটন বিরিয়ানি যেটা আমি রাইস কুকারে করছি সেটাতে চলে যাব এবং লেয়ারটা করব লেয়ারটা করার সময় আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব প্রথমে আমি আমার বিরিয়ানি রান্নার মাটন থেকে একটু তেল এনে রাইস কুকারটার মধ্যে দিয়ে দিব 
প্রথমে আমি মাংসের লেয়ারটা দিব এই ক্ষেত্রে এমনভাবে মাংসের লেয়ারটা দিতে হবে যেন চারদিকে পুরোটা রাইস কুকারের নিচটাতে মাংসটা ছড়িয়ে থাকে আমি তিনটা লেয়ার করব এখানে এক কেজি বাসমতি চাল এবং দুই কেজি মাটন দিয়ে আমি যে বিরিয়ানিটা করব সেটাতে আমি তিনটা লেয়ার করব এই মাটনের লেয়ারটা দেওয়ার পর আমি যেটা করব এখন আমি বাসমতি চালের লেয়ারটা দিব গরম বাসমতি চালের লেয়ারটা আমি দিচ্ছি আমি আনুমানিক তিনটা লেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারাও তাই করবেন চালটাকে ভালো করে ভাতটাকে ছড়িয়ে দিব ছড়িয়ে দিয়ে এর উপরে আমি এখন দিয়ে দিব আলু এখন আমি একটা করে আলু দিয়ে দিব মনে রাখবেন তিনটা লেয়ারে যেহেতু যাবে সেভাবে আমাকে এটা দিতে হবে আলুটাকে তিনটা সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে আমার বাচ্চারা একটু আলু বেশি পছন্দ করে তাই আমি একটু বেশি আলু দিয়েছি এর উপরে দিতে হবে বেরেস্তা গুঁড়ো করে এবং দুটো আস্ত কাঁচামরিচ এখন আমি আবার সেই মাংসের লেয়ারটা দিব এবং মাংসের লেয়ারটা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঠিক একইভাবে আমি আবার তার উপরে আর সরি বাসমতি চালের লেয়ার দিব লেয়ারটা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি চালের বাসমতি চালের লেয়ারটা দিব এবং সে একইভাবে আলু দিব এবং উপরে বেরেস্তা এবং কাঁচামরিচ দিব ফিরে আসছি সবশেষের লেয়ারটার পর আমার সর্বশেষ বাসমতি চালের লেয়ারটাও দেওয়া হয়ে গেছে তার উপরে আমি কয়েকটা আলু দিয়েছি বেরস্তা ভেঙে দিয়েছি এবং দুটা কাঁচামরিচ দিয়েছি এখন আমি এটার উপরে একটু ঘি দিয়ে দিব দিয়ে দিব গোলাপ জল দুই চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব কেওড়া জল দুই চা চামচ পরিমাণ আপনি যদি বিরিয়ানির পারফেক্ট ফ্লেভারটা পেতে চান তাহলে আপনাকে এটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে এবং সবশেষে যেটা দিব সেটা হচ্ছে আধা কাপ দুধের মধ্যে ফুড কালার ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি এখানে একটু একটু করে দিয়ে দিব চারদিক দিয়ে হয়ে গেছে এখন আমি এটা রাইস কুকারের ঢাকনাতে দিয়ে ঢেকে কুকে দিয়ে দিব এবং এটা যখন ওয়ার্মে চলে আসবে তখন আমি এটা নাড়বো না ঠিক দশ মিনিট পরে ওয়ার্মে আসার দশ মিনিট পরে আমি এটাকে একটু নেড়ে দিব রাইস কুকারে আমি যে বিরিয়ানিটা কুকে দিয়েছিলাম হাফ কাপ দুধের মধ্যে জর্দা রং দিয়ে আপনার ইচ্ছা করলে একটু জাফরান দিতে পারেন সেটা কুক থেকে যখন ওয়ার্মে গেল ওয়ার্মে যাওয়ার পর আমি ফিফটিন মিনিটস ওয়েট করেছি মানে পনেরো মিনিট আমি এটাকে ঢাকনা খুলে নিই এখন আমি এটা ঢাকনাটা খুলে দেখবো এটার কি অবস্থা খুব সুন্দর একটি গন্ধ আসছে আপনাদেরকে আমি গন্ধটা শেয়ার করতে পারছি না আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন বিরিয়ানিটা কতটা সুন্দর হয়েছে তবে আমি এটা একটু এখন একটু নেড়ে দিব জাস্ট মাংসটা আর চালটা মানে ভাতটা বাসমতি চালের ভাতটাকে আমি একসাথে একটু মিক্স করে দিব ভাতটা আর মাংসটা একসাথে মিশিয়ে দিব ঠিক মিশে দেওয়া না এই মাটন বিরিয়ানিটাকে খুব বেশি মিশে ফেলা যাবে না এটা একটু যখন আমরা প্লেটে দিব তখন জাস্ট একটু আলগা করে করে মানে মাংসটার সাথে রাইসটা যেন একটুখানি একটু সাদা সাদা থাকবে একটু হলুদ হবে একটু বিরিয়ানির মাংসটা দেখা যাবে তাহলে বিরিয়ানিটা দেখতে বেশি সুন্দর লাগে মোটামুটি আমার মেশানো হয়ে গেছে আমার মাটন বিরিয়ানি হয়ে গেছে আমি রাইস কুকার থেকে একটুখানি তুলে নিয়ে এসেছি আমি আপনাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না এটা থেকে কি সুন্দর গন্ধ বের হয়েছে এবং আমার এটা মনে হয় রাইস কুকারে করলে পাতিলের চেয়ে অনেক বেশি ভালো ফ্লেভার বের হয় কারণ রাইস কুকারটা ভালো করে কাভার করা থাকে সো অবশ্যই আপনারা এটা ট্রাই করবেন এবং এটা খুবই ইজি চাল ভেঙে যাওয়ার বা নরম হয়ে যাওয়ার বা শক্ত থাকার কোনোই ভয় থাকে না শুধু ভাতটা রান্নার সময় একটু সতর্ক থাকলেই সুন্দর একটা বিরিয়ানি আপনি আপনার বাসায় উপহার দিতে পারেন এবং এটার জন্য আপনার আপনি যদি এটা খান খাওয়ার পর আপনার রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছা করবে না মনে হবে বাসায় বিরিয়ানিটা বানিয়ে ফেলি যেহেতু ঘরে আমি বানাতে পারি সো ভিউয়ার্স প্লিজ একটু ট্রাই করবেন আর আপনাদের কাছে অনুরোধ যদি আমার এই রেসিপিটা সহজ লেগে থাকে এবং আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলকে লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তীতে আমি যেসব ইজি ইজি রেসিপি নিয়ে আসব সেগুলো আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন সো দেখা হবে পরবর্তী রেসিপিতে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ